ঈদ মোবারক সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা দেখছেন ক্রিকেট মোমেন্টস ঈদ উপলক্ষে জিটিভির বিশেষ আয়োজন আজকে যে দুজন গেস্ট আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশে ক্রিকেট ইতিহাসের অংশ তারা মেরা বসেন অপি বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল সেঞ্চুরিয়ান এবং মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম জয়টা স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সেখানে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল চলুন আমাদের গেস্টদের ওয়েলকাম করি মঞ্জুরুল ইসলাম এবং মেয়ের আবসেন অপি অপি ভাই ঈদ মোবারক মঞ্জু ভাই ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক যাই হোক যে আমি যখন আপনাদেরকে বললাম যে পুরনো সময়ের ইয়াং ক্রিকেটার আপনারা হাসলেন না কেন বুঝলাম না যে ওটা তো আসলে একটা জোক ছিল কাছাকাছি বয়স মানে কি সম্পর্ক ঠিক আসলে ভাই ভাই নাকি বন্ধু বন্ধু আমরা কিন্তু আমি এনেছি যে আপনাদের মধ্যে বন্ধু বন্ধু ভাই ভাই ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড অনেক কিছু না ওপি ফোনে 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 আপনি আপনি হয় আবার যখন আমাদের মানে কিছু করার নেই আমরা জানি যে ঈদ মানে আনন্দ নতুন কাপড় পরে বাইরে যাব পরিবারের সাথে আমরা খাবার খাবো এনজয় করব সেই ঈদের সালামি বাট এখন মনে হয় আসলে সেই সময়টা অ্যাটলিস্ট এই ঈদটায় সেগুলো থেকে আমাদের কিছুটা হলে দূরে থাকতে হবে হ্যাঁ ঈদের তো একটা জন্মস্থান বাট অনেকদিন হয় কি ঢাকাতে ঈদ করা হয় এই বছরটা ঈদটা একটু ডিফারেন্টই হবে ডিফারেন্টই হবে আসলে ন্যাচারাল ডিজাস্টারই বলতে হবে যেটা যদি বলি যে করোনাটা আসলে সবকিছু মিলিয়ে একদম পুরোপুরি স্টার্ট করে ফেলছে শুধুমাত্র স্টার্ট না আপনি যদি দেখেন যে ঈদ এবার আসলে ঈদটা খুব বড় ইস্যু না ইস্যুটা হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি আমরা এই সিচুয়েশনটা ওভারকাম করতে পারবো আপনি যদি দেখেন যে হ্যাঁ আমি যে প্রফেশনে আপনি যে প্রফেশনে আই হোক অপিও যে প্রফেশনে সবাই কিন্তু খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আরো আদার্স যদি প্রফেশন গুলো যদি চিন্তা করি আপনার করোনাটা আসলে খুব বড় ধরনের একটা ব্যারিয়ার হিসাবে দাঁড়াচ্ছে যে ব্যারিয়ারটা আসলে আমাদেরকে খুব বড় ধরনের একটা প্রবলেম তৈরি করছে বা করবে তারপরে মেনে নিতে হবে যে যার প্রফেশন থেকে যদি ইন্ডিভিজুয়ালি বলেন আহ ইন্টারনাল বলেন এই প্রবলেমটা ওভারকাম করার জন্য পার্টিকুলার ওই লোক ওই ব্যক্তি ওই অ্যাসপেক্টটাকে ওভারকাম করতে হবে কারণ এটা টুডে হোক টুমোরো হোক এটা সিচুয়েশনটা বেটার হবে ওভারকাম হবে এবং যখন ওভারকাম করা যাবে তখন আপনি নিজেকে কিভাবে অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন ইউ আর দ্য বেস্ট ডিসিশন মেকার ইউ আর দ্য বেস্ট পসিবল পার্সন যে কিভাবে ওই জায়গাটাতে পসিবল অ্যাডাপ্ট করতে পারবেন অপি ভাই যেমনটা মঞ্জুর ইসলাম বলছিলেন যে পুরান ঢাকায় স্বাভাবিকভাবে যে আনন্দটা উৎসবটা বিশেষ করে রমজানের সময় আমরা ইফতারি বলতেই কিন্তু পুরান ঢাকার স্পেশাল ইফতারির কথা বা পুরান ঢাকার মানুষজন উদযাপন করতে পছন্দ করেন উৎসব এই সময় আসলে যেরকম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সেখানে আসলে কতটুকু এই লকডাউন বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলা সম্ভব যে পুরাতন ঢাকা আমরা সকলেই জানি যে ঘনবসতি একটা এলাকা এবং সেখানকার মানুষরা কিন্তু ঈদ উদযাপনটা কিন্তু একটু বিশেষভাবেই পালন করে থাকে অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের তুলনায় এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স যে কথাটা বললেন যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমার কাছে মনে হয় না যে আমরা মেনে চলতে পারি ইতিমধ্যে আমাদের পুরাতন ঢাকার লোকজনদের মধ্যে প্রথম দিকে যদিও একটু সতর্ক দেখা গিয়েছিল কিন্তু এখন একেবারেই সেটা নেই আগের মতো যেরকম মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে বা যেভাবে চলাফেরা স্বাভাবিক চলাফেরা ছিল সেটা সেই রূপে ফিরে এসেছে কিন্তু তারপরও আমার কাছে মনে হয় যে এখান থেকে বের হওয়ার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে যে আমরা নিজেরা যদি সতর্ক না হই তাহলে কিন্তু আমরা নিজেদের বিপর্যয় আরো ডেকে ডেকে আনবো আমার কাছে মনে হয় আর এই অবস্থাতে এখন আমরা যেভাবে আছি যারা বাসায় আছি তারা তো একেবারেই ঘরবন্দি কিন্তু যারা বের হচ্ছেন তারা অনেকেই কিন্তু অজুহাত দেখাচ্ছেন যে দিন মজুরের কথা বলছেন যে জরুরি কাজের কথা বলে বের হচ্ছেন আমার কাছে মনে হয় যে এটা একেবারেই একটি বাহানা মাত্র বের হওয়ার একটা উশিলা নিয়ে তারা বের হচ্ছেন কিন্তু এখান থেকে বের হওয়ার জন্য আর একটু সতর্কতা প্রয়োজন যেটা হচ্ছে যে কমিউনিটি পলিসিং যদি এখানে যদি আর একটু ভূমিকা রাখা যায় আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আর একটু উপকৃত হবো আমরা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য আধা ঘন্টার জন্য হয়তো একটা পুলিশের গাড়িটা হল দিয়ে গেল 
এবং সাথে সাথে মানুষজন দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপর পরক্ষণে কিন্তু আবার কিন্তু মানুষ বের হয়ে আসছে এবং আবার স্বাভাবিক চলাফেরাটাই করছে তো এখান থেকে যে কতটুকু করোনা ভাইরাসের পরিণতি খারাপ হতে পারে এটা প্রথম ঢাকার মানুষের আমার কাছে মনে হয় না যে সেই অনুভূতিটা আছে বা তারা ফিল করতে পারে তাদের জন্য সব থেকে ভালো একটু কারণ হতে পারে যে কমিউনিটি পুলিশিং এর দ্বারা যদি আর একটু সচেতনমূলক কাজ করা যায় তাহলে হয়তো আহ একটু উপকৃত হচ্ছে পুরাতন ঢাকার লোকজন আমি দেখলাম যে মঞ্জুরুল ইসলাম আপনি যে কথাগুলো বলছেন খুব চিন্তিত হয়ে গেল যে কি হয়ে গেল করোনার সময় মেহরাব হোসেন অপি এত সিরিয়াস কথাবার্তা অবাক হচ্ছেন নাকি কারণ আমরা তো জানি যে মেহরাব হোসেন অপি খুবই দুরন্ত দুষ্টু আসলে আপনারা যখন খেলেছেন মানে এখনো জানি যে অপি ভাই ইজ ভেরি ইয়াং অ্যান্ড ভেরি নটি যেটা বলা যায় আসলে যে মজা করতে অনেক পছন্দ করেন অপির অপির যে জিনিসটা ভালো যে আমরা যখন একসাথে খেলতাম স্পেশালি নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপের আগে যে ট্রেনিং ক্যাম্পটা ছিল বিকেএসপি অনেক মেমোরি এই মেমোরিগুলি আসলে এইভাবে শেয়ার করা যায় না এটার জন্য একটা পরিবেশ লাগবে মঞ্জু ভাই যে অপি ভাই স্ক্রিনে আছে বলে বলছি না ফ্যান হিসাবে যদি আমাকে বাংলাদেশের একটা অল টাইম ইলেভেন বানাতে হয় যে আমার ওপেনিং ব্যাটসম্যান হবেন তামিম ইকবাল এবং তার সাথে মেহরাব হোসেন অপি এবং তামিমও কিন্তু রিসেন্টলি তার লাইভে এসে মেহরাব হোসেন অপির ব্যাটিংয়ের অনেক প্রশংসা করছিলেন একটা জেনারেশন হয়তো অপির ব্যাটিং দেখেনি আর কি কিন্তু দ্যাট ক্লাস সেই সাহস স্পেশালি নাইনটি নাইন ওয়ার্ল্ড কাপে সেই দুর্দান্ত পারফরমেন্স অপির সেটা নিয়ে কিছু যদি বলেন যে বন্ধুর ব্যাটিংয়ের মূল্যায়ন ক্যারিয়ার নিয়ে কিছু বলবো না ঢুকছে তখন আমি টিম মিটিং বলছিলাম নাদিপ নিয়ে প্ল্যান করছে আরো এক্স ওয়াই জিড অনেক নিয়ে প্ল্যান করছিল আমি বললাম এদেরকে প্ল্যান না করো অফিকে প্ল্যান কর তো তার আগে দিন অফিসের সাথে কথা হলো কোয়ালিটি নিয়ে কোন মানে অনেকটাইলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে মানে আখে অনেক অনেক বেশি অনেক বেশি আছে কিন্তু কখনো সেটা প্রকাশ করা হয় না কিন্তু তারপরেও আমার কাছে মনে হয় যে ক্রিকেট থেকে যা কিছু পেয়েছি বা ক্রিকেট আমাকে যা কিছু দিচ্ছে এখনো যতটুকু দিচ্ছে সেটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আর একটু উপরে নিয়ে যেতে পারতাম হয়তো ক্যারিয়ার নিজের ক্যারিয়ারটাকে কিন্তু নিজের কিছু ভুলের কারণে হয়তো সেটা নিতে পারিনি অপি যখন আবার খেলা শুরু হবে তখন হয়তো ক্রিকেটটাকে বা যে স্পোর্টসটাকে আমরা যেভাবে দেখছি সেভাবে দেখার সুযোগ হবে কি না সেটা নিয়েও কিন্তু এক ধরনের কথা আছে যে আমরা যেভাবে এই স্টেডিয়ামে খেলা দেখছি দর্শকরা মিলে তো সেটা কি আপনার মনে হয় যে আসলে সেভাবে খেলাটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে খেলা হয়তো শুরু হবে কিন্তু স্বাভাবিক যে ধরনের আমরা খেলাতে যে ধরনের উত্তেজনা দেখতাম বা যে ধরনের দর্শক সমাগম দেখতাম সেই ধরনের প্রথম দিকে হয়তো কিছুটা থাকবে না কিন্তু হয়তো ধীরে ধীরে সেটা সময়ের সাথে সাথে সেটা লুক হয়ে যাবে কিন্তু সময় লাগবে এটা অবশ্যই সময় লাগবে কারণ করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে আমরা সকলেই জানি যে এই এই ধরনের মারাত্মক একটা ছোঁয়াছুঁয়ে রোগ এবং এখানে জনসমাগম যেখানে বেশি হয় সেখানে কিন্তু করোনা ভাইরাসের অনেকটাই বেশি কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেক্ষেত্রে অনেকটাই আমরা পিছিয়ে পড়ব সেটা বলবো না যে ধরনের এক্সাইটমেন্টটা থাকে সে ধরনের এক্সাইটমেন্টটা হয়তো খেলাতে থাকবে না দর্শক দর্শক থাকবে না যেহেতু তো সেদিক থেকে আমরা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হব বলারের কথাই বলি বলার যে ধরনের আউট করার পর যে ধরনের উল্লাস প্রকাশ করে বা 
কিংবা অন্যান্য দশজন প্লেয়ার যারা আছেন ক্রিকেট করার পর যে ধরনের উল্লাস দেখা যায় সেই ধরনের উল্লাস হয়তো আমরা সেরকম ভাবে দেখতে পাবো না হয়তো মাঠে ফিরে আসবে ক্রিকেট কিন্তু ক্রিকেটের যে চার্মিং যে এক্সাইটমেন্ট সেটা হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে मोबाइल टैप सबकि दर्शक स्टेडियम ना थे कि एक बड़ परिवर्तन आनबे ना कि मैं प्लेयर जो अपनी भाई बिल्कुल प्लेयर परफरमेंस खेलते এখন করোনাটা আসলে কোথায় গিয়ে নিয়ে যাবে একদম টোটালি আনসিন ইনভিজিবল আমরা আসলে একদম বলতে পারছি না বা বুঝতে পারছি না এখন যদি আপনি বলি যে ওকে যে তোমার ক্রিকেট হচ্ছে না বাসার মধ্যে ইনডোর ট্রেনিং করছো এটা করছো সেটা করছো একটা মাস পরে আমার ক্রিকেট হবে কিছুটা হলে আপনি একটা স্টেপ এগিয়ে যাবেন ওকে ক্রিকেট হবে কোন সিচুয়েশন ওকে সাপোর্টার হয়তো খুব বেশি নেবেন না বা এটা করবে না বাই দিস টাইম এটাও জানতে হবে যে যতটুকু জানি করোনা হয়তো একটা সময় ওভারকাম হবেই বাট এই ওভারকামটা হওয়ার সময় पार्टिसिपेट करेंट ना जैगा स्कटलैंड তো মঞ্জুর ইসলামের যেই ছবিটা আমার মাথায় সব সময় থাকে যে একটা উইকেট নিয়েছিলেন স্লোয়ার বলে এবং উনি উইকেটটা পাওয়ার পরে উইকেট কিপার পাইলট ভাই ছিলেন তাকে বলছিলেন যে আমি স্লোয়ার দিয়েছি স্লোয়ার দিয়েছি এবং দ্যাট ফেমাস রান আউট হ্যামিলটন তখন টিমের বেস্ট ব্যাটসম্যান এবং দুর্দান্ত খেলছিলেন ফলো থ্রু দেশে মঞ্জুর ইসলামের হাতে লেগে রান আউটটা হয় এগুলো কি ইতিহাস বলা মুশকিল দিজ আর মেমোরিজ এই যে আমার আসলে গায়ে কাটা দিচ্ছে মানে মনে করার সময় যে ওই সময়টায় ফিরে যাচ্ছে এবং একটা সময় কিন্তু আমরা ভাবছিলাম যে লম্বা সময় স্পেশালি টেস্ট ম্যাচে ফিটনেস সব কিছু মিলে যে মঞ্জুরুল ইসলাম অনেক দিন খেলবেন বাংলাদেশের ক্রিকেট এবং সেই যে ফাস্ট বোলিংয়ের আমরা যে একজন বোলার যিনি টানা বোলিং করে যেতে পারেন সেই জায়গাটা হয়তো বিভিন্ন কারণে অনেক কিছুই হয় যে সেটা আমরা পাইনি কিন্তু অ্যাজ আ বোলার মঞ্জুরুল ইসলামকে আপনি কিভাবে ইভ্যালুয়েট করবেন মঞ্জুরুল ইসলামের কথা বলতে গেলে একটু পিছনে ফিরে যেতে হয় আমি আজ থেকে যদি আরও বাইশটি বছর পিছনে ফিরে যাই তখন কিন্তু আমার घटना <laughs> তখন কিন্তু আমাদের ক্রিকেটে এত প্রফেশনালিজম জিনিসটা আসেনি এখন এখনকার খেলোয়াড়া যেরকম ভাবে প্রফেশনাল হয়েছে কিন্তু সে সময় যদি দলে যে চোদ্দ জনের দল ছিল চোদ্দ জনের দলে যদি একজন প্রফেশনাল যদি কোনো প্লেয়ারের নাম বলেন যে প্রফেশনাল জিনিসটা কি সেটা বুঝতে পেরেছিল সেটা হচ্ছে মঞ্জুর ইসলাম আমার দৃষ্টিতে আমি এই কারণে বলছি যে সে সময় থেকে কিন্তু আমি আমরা মঞ্জুরুল ইসলামকে দেখতাম যে ডিসিপ্লিন ক্রিকেটার হিসাবে কিন্তু আমরা মুশফিকুর রহিমের নাম এখন বলছি কিন্তু সে সময় কিন্তু ডিসিপ্লিন ক্রিকেটার হিসাবে আমার আমার দেখা চোখে মঞ্জুর ইসলামই একমাত্র এগিয়ে আসবে এই কারণে বলছি যে সময় অনুবর্তিতা থেকে শুরু করে আপনার ইভেন ডায়েট ইভেন কি খেতে হবে আমার প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে এই সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা মঞ্জুর ইসলাম থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু তখন দেখতে পেতাম অনেকেই হয়তো তার যারা দেখেছি তারাই বলতে পারবো যে মঞ্জুরুল ইসলাম 
কিভাবে তাকে নিজের যত্নটা নিতেন এবং প্রিপারেশনটা কিভাবে নিতেন এবং সত্যি অসাধারণ ছিল সে সময়ের মন্দিরে মন্দির ইসলামের প্রিপারেশন নেওয়াটা এবং তার ডায়েট যেভাবে তিনি মেনে চলতেন এবং তার পারফরমেন্স এর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে অনেকটাই বেশি ভূমিকা রাখতো এবং তার ফিটনেস যেভাবে তিনি ধরে রাখতেন অন্য অন্য খেলোয়াড়দের তুলনায় সেটাও ছিল অসাধারণ এবং তার বোলিং এর বিষয়ে যদি এবার আসি বোলিং এর যদিও তিনি ওয়ান ডে তে আমার কাছে মনে হয় যে যতটুকু যেভাবে বল করেছেন একটি লাইন অ্যান্ড লেন মেনটেন করে যেভাবে বলিং করেছেন এখান থেকে কিন্তু ইয়াংস্টার কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে যে কিভাবে একটি লাইন মেনটেন করে বল বলিং করা যায় বঞ্জুল ইসলামের কিন্তু যদি হাতিয়ার বলেন আমার কাছে স্লোয়ারটা এফেক্টিভ ছিল অবশ্যই সে সময় এবং লাইন অ্যান্ড লেন তে এত নিখুঁত ছিল অন্য অন্য বলারদের তুলনায় যে তিনি কিন্তু কখনোই কিন্তু তার লাইন অ্যান্ড লেন কিন্তু ছাড়তেন না যদি এমন হতো যে ব্যাটসম্যান আক্রমণাত্মক হয়ে যাচ্ছেন তখনও কিন্তু তিনি কিন্তু তার লাইন অ্যান্ড লেন মেনটেন করে ধরে রাখতেন মঞ্জুল ইসলাম সে সময়ের জন্য বাংলাদেশে একজন দৃষ্টান্ত খেলোয়াড় আইডিয়াল খেলোয়াড় অবশ্যই আমার কাছে সে সময় অনেকেই মঞ্জুর ইসলাম হয়তো পারফরমেন্স টাই দেখেন কিন্তু মঞ্জুর ইসলাম কিভাবে খেলোয়াড় জীবনে তিনি উঠে এসেছেন সেটা হয়তো কখনোই কিন্তু বলা হয়নি কিন্তু আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলার যেহেতু সুযোগ হলো যে সত্যি মঞ্জুর ইসলামের সেই ডিসিপ্লিন লাইফ স্টাইলটাই কিন্তু তাকে আমার কাছে মনে হয় যে বড় এরিয়াতে খেলতে সাহায্য করেছে এবং তাকে সেই 